Hello everyone. Today in this video, we will be discussing the essay answering the question what is postmodern by Jean Fra Francis Leotard. It comes under uh, PGS3 Critical Studies 2 paper. So Leotard was a French socialist, philosopher and literary theorist and one of the most prominent philosophers of the 20th century. And in this essay, he basically talks about postmodernism and how we are living in a world where there is an end to experimentation or there is an attempt to stop experimentation. And he uh, gives his own point of view in the essay. So let's start. Essay is starting with uh, this is नाल section लाईटे नमके divide यम बाटे नोरे essay a demand, realism, sublime and avant-garde and postmodern. इंगन तो नाल रील नमके heading वेचे divide यम बाटे नोरे essay आणा. section अपर इंदर demand आणा. experimentation stop and attempt that is we are living in a period of slackening and there is a feeling of urgency to stop experimentation in cultural production mainly in art and he talks about the different theorists and essays that he has encountered about postmodernism in the stanza paragraph, we have to say that the experimentation is not attempt to do it. That is the examples in our paragraph. We have to say that the art historian is a historian, realist, and stop it. That is the subjectivity of the preaching. That is the same thing. We art critic. We have to say that the trans avant-gardist is a Italian neo expressionism. That is why they say paintings like this. They are not prophesying. 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 How architects are getting rid of the Bohas project. The Bohas project basically combines craft and fine arts and architecture and design. But what are these uh, architects doing? They are trying to stop this project. And through this, they are trying to stop experimentation. Religion the Gaitil Varanagi, Judo Christianism promote in the Ala area on the Parano. Adu Deshik another Christianity and Judaism in group A on Doluru religion and a Panganatha Ridil religions mix the Gondoluru and the advocacy Adathan Kelkuno. Ada Polatane, literacy of Varevanagil Mill Platox, Aduru French word and the English translation in the Parana, a thousand plateaus, capitalism and uh, Sishophrenia. It is written by Delus and Guttari. That is a work, a literary work. And it is a critique of contemporary use of psychoanalysis and Marxism. If you have a work in a Kurchuk, you can see the critics of the work of philosophy. Because it doesn't make any sense, so they are displaced with it. So, this example is not a good thing. It 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 is not we are living in a period of slackening where there is an attempt to stop experimentation. The examples are the same. Now, we are talking about enlightenment. That is, 
In the postmodern condition, the neoconservatives aim to rid of the unfinished project of enlightenment which modernity thrives on is being popular. And that is where he gives the reference of the word Oklerung. I hope I am pronouncing this right because it is the German word for enlightenment. And he also gives reference of Karl Popper and Theodor Adorno. They are all German philosophers and their work. The Open Society is written by Popper and the Aesthetic Theory is written by Adorno. So giving, giving all these examples, he is saying that there is, in the postmodern world, there is a, an attempt to stop enlightenment. That is what we are Basically, we are talking about modernism, experimentation, enlightenment, but that is what we are talking about. We are talking about the moment. Anishesham Adehan Kodukunuru reference in the Barana, the Habermas in the Anna Habermas in the Korcha and the Anuri point of view Anna Adatauru stands in the Barana. So, according to him, he gives the uh, reference of Habermas, who says that where modernity failed is that the totality of life has splintered. This allows only a small percentage of the population, the experts, to participate in this demarcated field. Now, Habermas is a point of view. Now, in this modernism, in post-modernist world, there is a splintering, a fragmentation. That's why I think that this is a fault. Because a fragmentation comes from a lot of different belief systems, a lot of different reality comes from a so, what is the modern thing? This is a modern thing. 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 This is a that's why we have to discard the people who are living in the world. Now, if you are living in the world, you are living in the world. If you are living in the world, you are living in the world. If you are living in the world, you are living in the world. Ingin orang division mana dah anu modern itu ada itu malah orang fault dan ana haber mas parai nada. And he haber mas also condemns that in order to leave this state, our aesthetic experience must shift from the judgment originating from taste to a subjectivity that bases judgment on comparative, contingent, and historical situation. Adil parai nada. Now, Habermas already said that it is splintering. But what is the solution? What is the remedy? We have a lot of aesthetic experience in this case. We have a lot of problems in this reality. We have a lot of modern techniques. But we have a lot of splintering. That is the remedy. We have a lot of aesthetic experience in this case. We have a lot of aesthetic experience. Or aesthetic life, alangkah itu aesthetic experience itu peragai ana. Paksa ada lalat modern itu ada uru core nda barai nada. Ane bagai ram, nama day uru existence lalat problem sini. Ii uru modern itu ada ideas sebetulnya solve yang seram kia ane gel. Uru paksa, ii uru fragmentation na uru entah nuru solution. Nama kita kandu beri kiam patjo. Adana haber masin de point of view. Adana leotardum entah nuru uru essay le barai nada. So, uh, he says that to create a unity of experience, this undoing of the atomization effect of modernity requires bridging the gap between the cognitive, ethical and political discourses. And that is where Lyotard asks the question, what kind of unity does Habermas have in mind? We are talking about Habermas point of view. Now, Lyotard is asking the question, 
ഹബേർമാസ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റി വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒരു എന്താ സോൾവ് ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു യൂണിറ്റി ഹബേർമാസിൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് ആണ് യു ലിയോട്ടാട് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലിയോട്ടാട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെഗലിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാൻ ദ വേൾഡ് റിയലി ബി സംഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ഡയലക്റ്റിക്കലി ടോട്ടലൈസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ ബി കം കോംപ്രിഹെൻഡഡ് ഹൊളിസ്റ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹെഗൽ ഹെഗലിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോട്ടലൈസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒറ്റൊരു റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഡാസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം സെർവ് ആസ് എ റീ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കാന്ത് കാന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പോലെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തെ എൻലൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് റീ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അത് കാന്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഈ രണ്ട് ഫിലോസഫി വെച്ചിട്ടാണോ ഹബേർമാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലിയോട്ടഡ് ചോദിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഇസ് ടൈറ്റിൾ റിയലിസം ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ലിയോട്ടാഡ് സേസ് ദ ദെയർ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എ കോൾ ഫോർ ഓർഡർ എ കോൾ ഫോർ യൂണിലാറ്റ് യൂണിറ്റിയർലി എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺസത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ സ്പ്ലിൻ്ററിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഓർഡറിന് വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഒരു ശ്രമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഇസ് സെസ് ദാറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ബ്രോഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ബോസം ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് ദ ആർ കൺസിഡർ ടു ബി ഇൽ ദെൻ ദ മസ്റ്റ് ബി സൈൻ ദി ടാസ്ക് ഓഫ് ഹീലിംഗ് ഇറ്റ് കാരണം ഈ ഒരു ഓർഡർ ഒരു കോ ഓർഡർ ഉണ്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും റൈറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാം തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടും ലിറ്ററേച്ചറും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോവുകയാണ് അവരെ തിരിച്ച് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമാകുന്നത് and then he talks about uh, avant-garde movement and how it must be liquefied and how artists and critics feel almost confident doing this by launching a frontal attack that is avant-garde movement in the way we attack avant-garde movement in the way in the arts and aesthetic associated with a movement and it is modern and it is modern as a എന്താ ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവൻ ഗാഡ് ദി അവൻ ഗാഡ് ആർ പീപ്പിൾ ഓർ വർക്ക്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റാഡിക്കൽ ഓർ അൺ ഓർത്തഡോക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർട്ട് കൾച്ചർ ഓർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ യൂണിഫൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദെർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ക്യൂബിസം ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിസം ഫോട്ടോഗ്രഫി എക്സെട്ര ആൻഡ് it mainly developed out of uh, the world war reaction to world war rejected logic and reason and expressed nonsense irrationality so anganatha avant-garde movement ne endana adne liquidate cheyanam ennum artists and critics inna edire oru attack launch cheyano nanu leotard idile mention cheynathu kaaranam ee oru എന്താ ഇതിന് മുമ്പ് ബേജിയോസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊളറ്റാറ്റിയേറ്റ് ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ബേജിയോസി എറെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പവർ കാരണം ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി ഒരു സ്യൂഡോ റിയാലിറ്റി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് that is when mechanical reproduction were able to become substitute of the hand or craft this only became a disaster because it negated burgio's ideologies art in its essence should be the expression of an individuality of genius assisted by an elite craftsmanship verunnalla leotard parayunnathu burgio's era il endha sambhavikkunathu hand craft ne replace cheyan machines vannu industrialization lude അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇൻവെൻഷൻസ് വന്ന സമയത്ത് 
ടെക്നോളജിയും ഇൻവെൻഷനും ഇന്നോവേഷനും വന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഷീൻസ് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് ലിയോട്ടാട് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ എസെൻസ് അവിടെ നശിച്ചു കാരണം ഇത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റിന് പകരം അതേ സാധനങ്ങൾ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനുവിനിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു യൂണിറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെയിൻറ്റിങ്സ് വന്നപ്പോഴേക്കും പെയിൻറ്റിങ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നു ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആർട്ട് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം റോബോട്ടിക്കും മെക്കാനിക്കുമായി അതാണ് ബേജിയോസ് എറയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്യൂഡോ റിയാലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ജനുവിനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി അവിടെ നശിക്കുകയും പകരം ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം ഒരു സ്യൂഡോ റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ആ എന്താണോ അത് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലിമിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണോ അതാണ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് റിയൽ ആയിട്ടൊരു ആർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റിനുള്ളൊരു വാല്യൂ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് ഹി സെസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡീസ്റ്റെബിലൈസസ് റിയലി റിയലിസം ബിക്കോസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി റെഫറൻറ്റ് ബട്ട് സിനിമ ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രഫി ഡസ് ദാറ്റ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ പെയിൻറ്റിങ് ഓ നോവൽ കുഡ് ഡു therefore the rules of art must change with the changing of times and he says those who refuse to reexamine the rule of art pursue successful careers in mass conformism by communicating by the means of the correct rule the endemic desire for reality with object and situation capable of gratifying it those who question the rule of art rather than conforming to them a bastardized by those who are concerned with reality and identity they have no guaranteed audience appo idil parayunnathu aa oru destabilization of realism njan parnadhu pole thanne photography and cinema im aalkar koodal accept cheyan kaaranam endana onnu adu modern aayittulla oru karyam aayidukonde maatra alla it was better it was faster it was more reliable kaaranam painting endana oru painting പുറത്തേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് ദിവസം എടുക്കുന്നു മാൻ പവർ എടുക്കുന്നു അത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെറും മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വെറും സെക്കൻഡ്സ് മതി അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും അത്രയും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ കുറച്ചും കൂടി എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി വിഷ്വലി ഏസ്തതിക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിലൂടെ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ഡീസ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി വന്നു എന്താണോ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ലോട്ടാട് പറയുന്നത് കാലം മാറും തോറും ആർട്ടിൻ്റെ റൂൾസും മാറേണ്ട സമയമായി അതായത് ആരാണോ ഈ ഒരു റൂൾസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ശരിക്കും കുറ്റവാളിയായിട്ട് സൊസൈറ്റി പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു ആരാണോ ഈ ഒരു റൂൾസിനോട് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് അവരെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ പല റിയാലിറ്റിയാണ് പലരുടെയും മൈൻഡ് സെറ്റ് നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ഈസ്റ്റ് ദി ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് What can be said to be art? Art is a definition of art. Because, now, I'm telling you, 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 ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണ്ടഡ് ഹൗസാണ് 
ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഒരു പ്രേതം കാണും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാ മൂവീസ് എല്ലാ ഹൊറർ മൂവീസിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിപ്പോൾ കോമഡി ആണെങ്കിലും അത്രയും ഒരു എന്താ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് മൂവി എടുത്താലും ഏത് ഭാഷയിലുള്ള മൂവി എടുത്താലും ഏറെക്കുറെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് അവിടെ കാണും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാളെ ഒരു കാലത്ത് എന്താ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടം കാണുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രേതം കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഹൊറർ ഫിലിംസ് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് മൂവീസ് ആണെങ്കിലും ഒരു മർഡർ മൂവീസ് ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കൊലപാതകം നടത്തുന്ന പല രീതിയിൽ അവരത് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂസിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ ഒരു മൂവിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡൽ കൊലപാതകങ്ങൾ മൂവി മോഡൽ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ പത്രത്തിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സീൻസ് കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂവി ശരിക്കും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കാട്ടിലും കാരണം കൂടുതലും വിഷ്വലി ഏസ്തെറ്റിക് മൂവീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി വിഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും എന്താ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കാട്ടിലും സിനിമാസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കാട്ടിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് കാരണം ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിങ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വളരെയധികം ക്ലാരിറ്റി കാണും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ റിയാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉടു എന്താ ഒരു ഇമേജ് ഒരു മെമ്മറി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആൽബത്തിൽ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പേസാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം വരുന്നത് ശരിക്കും ആർട്ട് എന്നൊരു ഡെഫിനേഷന് അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ആർട്ട് എന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഇതിൽ ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ പറയുന്നത് പോണോഗ്രഫിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെയും സിനിമയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് പോണോഗ്രഫി ആ ഒരു ഫീൽഡ് വളരാനും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പോൺ പോൺ ഫിലിംസ് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവേഴ്ഷിപ്പ് കൂടാനും പോൺ സൈറ്റ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയും പോൺ സ്റ്റാർട്സിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി എല്ലാം തന്നെ കൂടുന്നത് ഈ ഒരു മോഡേൺ എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ കാരണമാണ് കാരണം പോണോഗ്രഫി വരെ നമ്മൾ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ദ റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ബി സെഡ് ടു ബി ആർട്ട് And it is here that Leotard claims that art has become uh, kitsch. By becoming kitsch, art panders to, be, to the confusion which reigns in the taste of the patrons. Anything goes. This is how we are in the period of slackening. Art is no longer valued by its aesthetic criteria, but value can now be gauged according to the profits they yield. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലിയോട്ടാഡ് പറയുന്നത് ആർട്ട് ഇപ്പോൾ കിച്ച് ആയിട്ട് മാറി കിച്ച് മീൻ കെ ഐ ടി എസ് സി എച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്ലെസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആർട്ടിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേർത്ത് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ തികച്ചും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ലിയോട്ടാഡ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേട്രൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡേൺ ജനറേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ ഒരു പേട്രൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിനോടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പൊതുവെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ലെസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പെയിൻറിങ്സ് മാത്രമല്ല ലിറ്ററേച്ചറിനെയും അദ്ദേഹം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ആർട്ടിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ ഇല്ല പകരം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പ
ഓദറും ഓദറിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി അതുപോലെ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ജേണ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏസ്തതിക്കലി നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഏസ്തതിക്കലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓദറായാലും പെയിൻ്ററായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് അതിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലിയോട്ടാട് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ വാല്യൂലെസ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് തന്നെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഹി സെസ് വെൻ ഹി സേ ദി ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് തോട്ട് which originate in scientific knowledge and the capitalist economy convey with them one of the rules which support their possibility the rule that there is no reality unless testified by a consensus between partners over a certain knowledge and certain commitment and he says modernity in whatever age it appears cannot exist without a shattering of belief and without discovery of the lack of reality of reality together with the invention of other realities this is aligned with nietzsche's nihilism idu essay de ne essay ku ullilulla statements aanu basically leotard id ee oru stance alla paragraph il parayunnathu enda ippo oru judgement ennu parayunnathu society de judgement aanu society ki acceptable aayittulla oru work aano ellavarum adu accept cheyum pakshe enda aa സൊസൈറ്റിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും തന്നെ തള്ളിക്കളയും ചെയ്യും സോ എന്താണ് ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ശരിക്കും സൊസൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു റൂള് കാണും ആ റൂള് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തൊരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഹേർട്ട് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെയിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഓദറിന് നേരെ അത്രയും മാത്രം ഒരു ഹേറ്റഡ് വരുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ചാർജസ് വരുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ഓദേഴ്സും പബ്ലിക് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഹേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വർക്ക്സ് ബാൻ ചെയ്യുന്നു അവരെ എന്താണ് ട്രയൽ കൂടാതെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ലിയോട്ടാട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡേണിറ്റിയിൽ ശരിക്കും റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം പല രീതിയിലുള്ള റിയാലിറ്റീസാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ അത് നീഷയുടെ നിഹിലിസത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹവവ് ലിയോട്ടാഡ് സീസ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദി കാന്തിയൻ തീം ഓഫ് സബ്ലൈൻ അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലായിട്ടുള്ള സബ്ലൈമും അവൻഗാർഡും ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ സബ്ലൈം ക്യാരീസ് ബോത്ത് പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ ആൻഡ് പ്ലഷർ ഡിറൈസ് ഫ്രം പെയിൻ സോ ബേസിക്കലി ഇത് കാന്ത് ഇമാനുവൽ കാന്തിൻ്റെ ഒരു തീമാണ് സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കാന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓഫ് പേർപ്പസ്ലെസ്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് Encountering something which it cannot organize or contain. It cannot determine a delimiting organizing principle in the thing because it cannot determine any limits to the thing. Kant in the sublime in the concept of Leotardum is the same way to explain it. In Leotard's postmodern philosophy, the sublime is the feeling that indicates the limit of reason and representation. Two തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ഡിസോർഡർ ഒരു പേർപ്പസ്ലെസ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ റീസണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് അതൊക്കെയാണ് സബ്ലൈമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ലിയോട്ടാട് പറയുന്നത് ദ സബ്ലൈം ഇസ് ഓൺലി പ്രസൻറ്റ് വെൻ ദി ഇമാജിനേഷൻ ഫീൽസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് മാച്ചസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാണും അതിന് നമ്മൾക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സബ്ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നു 
അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ വേൾഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ പിക്ചറായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോകം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ് ആ ഒരു പിക്ചർ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയും ഒബ്ജക്റ്റിനെയും എന്താ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭൂമിയുടെ പിക്ചർ എവിടെയും ഇല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഒരു പിക്ചർ ആ ഒരു പിക്ചർ വരണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ലവ് ആങ്കർ സാഡ്നെസ് ഇങ്ങനത്തെ ഫീലിങ്സ് നിന്നും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സബ്ലൈം എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മോഡേൺ ആർട്ട് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അൺപ്രസൻറ്റബിൾ എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺപ്രസൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് മോഡേൺ ആർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി സെസ് എം ടി അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി അൺപ്രസൻറ്റബിൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് വുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് അതാണ് മോഡേൺ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് ദ ഡസൻറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് എ വിഷൽ റിയാലിറ്റി ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് യൂസ് എ ഷേപ്പ്സ് കളേഴ്സ് ഫോംസ് ആൻഡ് ജെസ്റ്ററൽ മാർക്സ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് രണ്ട് വര എഴുതി വരച്ചിട്ട് തന്നെ മോഡേൺ ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കളിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മീനിങ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി മോഡേൺ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൂടുതലും ഈ ഷേപ്പ്സിനെയും കളേഴ്സിനെയും ഫോമിനെ ആയിരിക്കും റിലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിപ്പിക്ഷൻ അവിടെ കാണത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടല്ലാത്ത ഒരു ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അത് വെറും ഷേപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഒരുപാട് മീനിങ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് മോഡേൺ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഈ ഒരു ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റിയൽ റിയലൈസേഷനാണ് മോഡേൺ ആർട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് കസിമർ മെലവിച്ച് ഒരു റഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോഡേൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ടാണ് ആൻഡ് ലിയോട്ടാർഡ് ബ്ലെയിംസ് ദി അവൻ ഗാർഡ് ഓഫ് ഫ്ലഷിംഗ് ഔട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ആർ സൂളി ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഗേസ് സ്റ്റിയറിംഗ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി അൺപ്രസൻറ്റബിൾ അപ്പോൾ ലിയോട്ടാർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവൻ ഗാർഡ്സിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അവൻ ഗാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്താണ് വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺപ്രസൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള
Modern takes place in the withdrawal of the real and according to the sublime relation between presentable and conceivable. And he says that modern aesthetics is an aesthetic of the sublime though a nostalgic one. So postmodern and the parana the year concept mansilakanadana nam can presentable aitola karangal logo tondana our idea and basically postmodern uh, ideas other po art anangilum literature anangilum our the kunduvaran udeshikinada. Then course reference parana the uh, the works of Proust and that of Joyce. Uh, literature at the James Joyce, Virginia Woolf, and okay, fragmentary narrative style. But it is famous. We have to say that 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 we have to Stream of Consciousness method of James Joyce and Virginia Woolf uh, and portray so, this reference is coming to that so, he also gives reference from Balzac and Flaubert this is a fragmented Style practice in our postmodern techniques to be a which under our reality portrait and shrimp in our and he says that the postmodern would be that which in the modern puts forward the unpresentable in presentation itself, that which denies itself the solace of good form. The consists of a taste which would make it possible to share collectively the nostalgia of the unattainable. That which searches for new presentation, not in order to enjoy them, but in order to impart a strong sense of the unpresentable. But we have to say that the sublime, the existence of the unpleasantness, this is unpresentable. This is the postmodern movements. He also says a postmodern artist or writer is in the position of a philosopher. The text he writes, the work he produces, are not in principle governed by the pre-established rule, and they cannot be judged according to a determining judgment by applying familiar category to the text or to the work. Adaida postmodern works in a curriculum namaka. Uh, in the Mumbai existed in the rules such in Amka Jaja and Patatilla, Karanamanda, Idinagata, Author Bolum, Auru and then Edana Sametanuru, reality, Anishikina, the Uriculum or preconceived atola, lingle pre established atola rules of which it allowed author our postmodern. Postmodern author our work edana, lingle postmodern artist our painting create another. The artist and the writer there are working without rule in order to formulate the rule of what will have been done. Hence the fact that work and text have the characters of an event. Hence also they will come too late for the author or what amounts to the same thing they are being put into the work. plan <laughs> Uh, heroine in an Irikin chain, the Langal artist in the case of Paranangal, e color Irikinam, e uru picture no kudukenda, no luru ridil Irikilla. At the moment by moment, Uluru decision making ana. Enganeano Auru Kada Varina, the Langal Enganeano, or painting uh, Varina, the Angane Irikim, and then uh, plan jaya, the going with the flow no Kathamal Parayarundalo, other polatane. It's just happening in the moment, and they are portraying the reality as it is. That is postmodern characteristics. So postmodern would have to be understood according to the paradox of the future. And in the conclusion, he again refers to Kant because he was uh, really influenced by the principles of Immanuel Kant. And in the conclusion, he says that the answer is let us wage a war on totality 
Let us be witness to the unpresentable and let us activate the difference and save the honor of the name. So, Leotard actually parayinadha and then totality in order to carry it in a oppose in a manana parayinadha. We do fragment that to the narrative. That is what we accept. That is what we call the post-modernism foundation. That is what we call the presence of the presence of the unpresentable. We will explain the things that we have to do with the people who are living in the world. That is what we call the differences. We call the difference in a fragmented narrative or fragmented reality. We call the differences in the world. That is what we call it. Basically, one conclusion is that they are saying that. So, that is the... So, that is the analysis of Leotard's essay. I am not taking too much of time anymore. So, if this was somewhat understandable, do share that in the comment section with me. It would mean a lot. And I will see you in the next video. Thank you.